起赞、各起订阅，请刷盖小盒里收尾朋友哦。哎、hey, ，大家好，我是美食说的芊芊。我们现在呢在韩国首尔，然后呢，我今天呢要来开上一间咖啡厅。为什么呢？因为我在 IG 上面看到它有很漂亮的水果塔。我自己觉得来韩国的时候呢，一定要去踩点各家咖啡厅。然后重点是因为这一间甜点非常的华丽，所以我就想说，嗯，来开箱一下。因为它这间其实它有两个分店，它有小奥亭店跟禅寺店。可是小奥亭店它是只能外带。所以呢，我就去外带了一个我在 IG 上面看到小欧亭店特别的这种水果，是不是很漂亮？然后呢，要来禅寺店吃，但是我还是会点禅寺店的其他东西，因为虽然说是同一家店，但是呢，你如果到人家店里没有点人家的东西是不行的。好，我们就一起来进去开箱吧。我们今天吃的这间派，不知道味道究竟是怎么样，因为我看到 IG 的 follow 人数很多，打卡的人也很多，加上现在店里面人也很多。我相信我就是今天在场最漂亮的欧尼了吧？走喽！你知道这里有一只狮子吗？它可以跟我们家老虎对尬来，各位，我们现在在那个君爵贝尔里面的，然后因为它是主要卖咸派的，可是因为它的甜点看起来非常厉害，所以我就点了一大堆咸派、甜的蛋糕，还有香菜塔跟浓汤，这些都是我在网上查，就是都非常有名的。然后呢，这个饮料是网上很多人讲，它的口味有那个芒果、苹果跟甘蓝，感觉健康，所以我想说先来喝一下它。来，女明星早上都会来一杯女明星早上都要来一杯，但我是。我会唱歌，我、嗯哦、很好喝哎，而且完全没有甘蓝菜的感觉，而且很好喝哎。那首先我们先来吃香菜塔，为什么点它呢？为了馍馍，馍馍你看到了吗？馍馍，它这个是期间限定的，哎，它里面是那种。有点像那种很多很多蟹肉棒啊，然后小黄瓜，有点生菜沙拉的感觉。它的那个小黄瓜是切直的，大家还记得我去阿嘎的频道，他不是说要顺着它的纹路切吗？这才会顺它的纹理。哎呀，碎啦！你不要，它就是顺着它的纹路。哎呦，阿嘎讲的是对的，我要咬它喽。哎、欸，这个很好吃，这是我喜欢的味道哎。我不确定是韩国的香菜的关系，还是品种可能不一样。它的香菜的味道其实没有到非常的重，它就是有淡淡的香味这样而已。我觉得这我,我喜欢哎，很好吃哎，怎么会这样？怎么会这样的？我刚刚本来想说它长得有点邪门，后面的欧尼是超有气质，我们得用手抓，第一名，还没有吃其他的。我下一个来吃它的咸派，这是他们有名的 set。哇哦哇哦哇哦，里面都是肉，看起来太脆了吧！红酒，沙瓦沙巴沙迪巴。突然觉得自己整个人都优雅了起来，但它的派啊，我觉得味道吃起来比较，它好像里面有放什么水果之类的，所以它其实酱吃起来有一点那个水果酸酸的那个香气跟肉合在一起，我觉得味道还 OK， 但经验感比较还好一点，因为它派比较偏软一点，但是就是马铃薯泥很好吃，就是它的长相会让你觉得，哎，感觉会有一些意式香料之类的，但没有，它就是比较偏台式酱油味，我觉得这样没有不好，只是会跟你想象中有点不一样，然后你就会觉得哇，阿妈。我们先喝一下汤，呃，上面一样有香菜，我觉得馍馍很适合这里。嗯，有带辣呢，这个长在我喜好上。但我先跟大家说，你如果不爱浓汤辣的，因为它是甜椒味，非常的浓，而且很辣，够辣够香。好，我们来吃，怎么办？我们要先吃哪一个？我们先吃这个葱好了。这个光是马铃薯，然后这应该是鸡肉，然后跟一大堆葱，这里还有大的那种葱。嗯
就比较还好，就舌顶薯不点。它的马铃薯是特别做那种带脆的，因为它饼皮是属于这边是酥的，然后这边是比较偏软的，所以它可能是要增加它那种脆脆的口感。这个是菠菜 cheese， 我每个都这样拿起来直接啃，会不会太太粗鲁？我本身就非常热爱菠菜，所以对我来说，这个口味是长在我喜好上。它上面的菠菜的那个，因为它是生的嘛，所以它的那个味道比较重一点，然后再配上下面菠菜的那个香气，我觉得蛮刚好，有点咸香咸香的。有没有在韩国的留学生的朋友吃过这一间？请留言与我分享。它里面这里也有菠菜，这个是手撕猪肉派吗？那我们先吃它，但它长得有点像蓝莓。哇，它真的很有手撕感，我来吃看它味道，真的是蓝莓，我又回到台湾了。它看起来偏干，但它其实咬起来不会。然后它有一点点像台湾的某一些口味的肉松。重点是它上面真的是蓝莓，所以配起来的感觉还蛮神奇的。不管怎么样，咸派一定要配一个汤，因为你就是吃几口之后再喝一口汤就哇，很搭。而且我觉得它的派调味都不算非常的重。如果是早午餐要吃，它其实蛮清爽。来吃一下这一颗，这颗好像是鸡肉，对不对？奶油鸡肉蘑菇派，哎，它也是有点像手撕鸡肉的感觉。我来试一下这个鸡肉的，嗯，这个我喜欢呢。它那个蘑菇味道啊，很浓，然后配上鸡肉，你可能以为鸡肉感觉会干干的，没有，它鸡肉的肉香跟蘑菇配得非常的刚好，然后吃起来其实完全不会干，它反而有那种咬一咬之后香的那种感觉。嗯，这个好吃哎，因为本身对蘑菇没有抵抗力，我好爱吃蘑菇。嗯，接下来就是我们洛梨的，这个婆面哦，就可以就可以，它就是洛梨、培根跟蛋，还有番茄配在一起，怎能不好吃？它就是一个完美的早餐的一个 set。其实是我目前最喜欢那个 set 的那一盘，因为它有马铃薯泥。反正整体吃起来虽然有阿妈的感觉，但是我觉得那那一盘好吃。然后这个洛里跟蛋呢，也是我喜欢的味道，比较清爽一点点。还有这个汤，它也是咸食界的 best。不过我觉得这间大家如果不知道吃什么早餐，好像可以来买来看。我觉得这咸派很清爽，我觉得当早餐其实没有觉得很 heavy。啊，还有香菜塔。香菜塔一定要吃，但是香菜塔大家来的时候可能没有的，因为这间店因为季节，然后会换一些不一样的当季菜单，所以大家可以注意一下这间店什么时候会再出香菜塔，因为我觉得它香菜塔超好吃的。我们接下来，先食结束了，换到我们的甜点盘哦，西呀哇塞，这间虽然说主要卖咸派，但是老实说，我是被它甜点给吸引的。所以我们现在来一一的给它吃起来，怎么办呢、啊？我要先吃哪一个？我先吃开心果好了，因为开心果它的编号是一号。它就是一间被肉派耽误的开心果店。哦，哇哦，它很好吃，什么意思？这个。我不知道大家喜不喜欢吃开心果，反正它一入口的时候，它那个滑顺的奶油里面咬一咬之后，还有开心果的颗粒在里面，你就会觉得哇，你整个口腔就是很开心哎。<笑>怎么这么好吃？台湾有没有这种派啊？大家如果有看到的话，可以推荐一下我吗？我们刚刚迎征的韩国朋友说，这间店呢、啊、，BTS 的 Sugar 有来吃，啊、那反正我就坐他位置啊，大家全 BTS 的把这间店记起来。然后这间店是禅寺店，大家不要跑错地方。我跟大家说，他的咖啡还好，但是呢，他的开心果真的很强。我要疯掉！啊，下一个是柠檬，对不对？柠檬蛋白霜。我跟
大家说，它的柠檬塔的味道，它的那个酱酸度跟甜度非常的刚好。柠檬的东西就是要酸，它酸的非常的刚好，但是因为它酱很多，所以这个吃的时候会比较容易腻。这个跟朋友一起来吃，一人一半，然后再点个开心果，完美。这个是期间限定的，它上面有写，这是新的柚子口味，而且你看它的蛋糕体串的超湿润的。嗯，很柚子，很橘，然后这个味道我好像比较还好，可是它吃起来蛮清爽的。我觉得它的那个奶油的油感稍微比较重一点点啊。你如果喜欢柚子茶的话，你就会喜欢这个，因为我觉得味道一模一样。可是它有一个加分的地方，它中间有放那个橘子的瓣，所以咬了之后会有那橘子瓣啾啾啾的感觉。来了，我们现在来到我们甜点。片状的最后一个，等一下就是我们的水果篮的。这个看起来真的很夸张，它怎么会高成这样 ？Oh my god！ 等一下，这个感觉要这样吃一下。好焦哦，很像那个香蕉牛奶，就是来韩国你一定会喝香蕉牛奶味道，就是这么的浓。第二名。第一名开心果，这是我的第二名，很惊人。我跟你说，这一定热量超高，跟刚开心果一样。<笑>我觉得它这一款呢，吃多了会腻，但是它跟柠檬塔的那种感觉完全不一样，因为你就是有一种到韩国了的仪式感，有没有很像这固体的那个香蕉牛奶？哇，好浓哦！这个的组合，如果一个人就是无条件开心果啦，然后你如果两个人来，柠檬塔跟他一人一半，因为怕你会腻。然后呢，开心果一人一个。嗯，哇！重头戏来了，我们为什么会查到这间 g i n g e r b e r 就是为了它，还有香菜吃它。<笑><笑>祝你生日快乐，生日祝你哒！我们来看看它可不可以真的提起来哦。对，哎，它其实算提得起来耶，因为它刚刚连下面一起拿了。谢谢，谢谢，新年快乐！我们来切看它的剖面会长怎样。好吃。切起来会长怎样呢？等一下，那头破掉。等一下，好好好。好来了，来了，来了，来了，来了，来了。它里面是乳酪呢，蓝莓乳酪蛋糕。我先跟大家说。我心中已有了个答案，我心中的第一名还是开心果。然后这个的卖相我觉得非常的好，不过我觉得吃起来的味道口味上比较重一点点，因为它是乳酪蛋糕，然后乳酪的那个味道还蛮浓郁的，所以我觉得这个吼、哦、一定要当生日蛋糕，很多人一起分吃一点点就会觉得很棒，但吃多会比较容易腻一点点。嗯，蓝莓一直想逃亡哎，李东海是不是应该要来帮我吃一下？这个吃起来比较还好哎，我跟大家说，我这一次买韩国吃了很多间店，我觉得这一间呢，如果在我们家附近，我可能每天都会来外带一个，不要算它热量的话，可是因为都出国，就不要在乎热量了。然后不知道大家喜不喜欢看这种有点像踩点的那种形式的开箱，我就算没有在拍片的时候，我也很喜欢到处去吃。可是有时候呢，就不一定会拍下，因为我不确定大家喜不喜欢。所以如果大家也蛮喜欢这种单间店踩点的话，也可以在下面留言跟我说，我就会。之后不管吃什么，都把它记录下来跟大家分享。好，这间金月贝尔开箱大概就是这样。如果大家有空要来吃吃看的话，我推荐大家一定要点它的开心果，因为我觉得它开心果真的很好吃。然后如果你胃比较小的话，我觉得开心果跟它的那个 classic 的肉派的那个 set， 我觉得就差不多了。我跟大家说，我们刚刚经历了种种的路程，终于来到中路三街。刚就给搞，想说，我觉得我们要先去感觉比较少台湾人会去的地方，我们就跑到马埔。我还特别叫 Uber 要坐三十分钟的路程，下车之后，我们就左看看右看看，哎呦。有一点点偏的，这里到底是哪里？就发现，哎，我们下错地方，所以我们又再叫了一次计程车
我们就终于到了马府的布张马车，只有四摊。<笑>也没有我想要吃的东西，所以呢，我们就绕了一大圈。经历了一个小时之后呢，我们到了中路三街，走，我们一起来吃布障马车，韩剧都会出现的。Go， 我好伤心哦。哇，哦哦，我们到了。哎、欸，都是哎、欸，我现在太兴奋了，所以我好喘哦。哎、欸，鱼缸到底在哪里啊？是在后面，对不对？我们现在呢，到中路三街，这里的步道马车超多。然后我就对于步道马车有一点小误解，因为呢，我一直以为会有像那个辣炒年糕跟那个烤鱼饼，或者什么那个是小吃摊。然后步道马车其实有点像热炒，然后大家聚在一起喝酒的感觉。因为我们刚刚是随便走一间进来。这间它的菜单还蛮贴心，就是它有英文跟那个日文，就是因为如果看不懂的话。然后我们刚刚乱点了一大堆，不知道味道是怎么样，现在有点小期待。然后这边我真的是带菜，这一次来不管去哪一家店，原本都没什么人，结果一进来的时候人都很多。我来帮大家调一下烧皮。啊，它它它要膨胀了，它要膨胀！哇哇哇！这是我第三次在韩国调烧皮，第三次失败。枪，未满十八岁请勿饮酒。我刚满十八岁，我可以。还不错哎，汁很多。嗯，这个是海鲜煎饼，一足骨，一足骨。哎、欸，它看起来是煎的比较软的那一种，不是脆的那一种。嗯，好看哦，还蛮好吃的嘿。它的那个我刚刚吃的时候，不是看起来暖暖吗？看起来去你们有听到那个酥酥的声音吗？那种烤吃烤吃的，然后它看起来很油，但它吃起来的油感其实没有到非常的重，而且它的韭菜的味道超香，然后又不会老老的。我本来想说阿朱曼好凶哦，就一直就是好，你可以凶，你凶我，你凶我，看你要我凶都可以。我刚刚默默上桌了一个了。这个呢是他们的煎饺，而且他们的煎饺看起来超好吃的，它里面都是那个韩式的冬粉做成的煎饺，跟我们那种常见台湾的煎饺里面加猪肉有点不太一样。嗯，好看，还不错，但我比较喜欢这个，因为这个酸酸辣辣的，很清爽。来一个鳗鱼，刚刚阿祖妈大力推荐的这个鳗鱼。<笑>酱味比较重，然后它没有两面煎的酥酥脆脆的，算是口感比较软的那一种。不过它的刺处理的很好，所以你咬起来没有那个细刺的感觉，但我觉得还还 OK， 可以接受。敲，哇，鸡蛋，鸡蛋它附的是番茄酱。嗯，还不错，小孩子会喜欢的味道。没想到点煎饺居然还有附这种一个组合的感觉。刚刚我们点了鸡爪来了，鸡爪看起来超级夸张的，这鸡爪为什么炒这么华丽，而且一上桌就超香。嗯，好辣，宝宝好看，有一点像黑胡椒炒牛肉的感觉，但是它换成鸡爪。那卡姆萨米达。我的镜头现在，这个炒猪肉是目前卖相看起来比较还好的，嗯，这个比较还好。我觉得我现在好像韩剧女主角，女主角会十点的时候来喝酒的。好的，女主角不会点那么多吗？美酒，美酒，巧克力哦，美酒，哈纳斯塞哦，他听得懂哦。卡斯拉，那，嗯，人家是请吃饭哦，人家是请吃饭的漂亮姐姐，我是爱吃饭的奇怪的欧尼。他们的蛋卷很油，吃起来超香。哦，他的煎饼要赶快吃，他那个油就慢慢跑出来了。这个
我喜欢呢、欸。有没有所有的同学韩国通可以跟我分享一下，大家去的故障马车都是去哪个区块的？哎、欸，这里虽然说大家说是观光客一定会来的，但是我刚在外面走一轮啊，其实也蛮多在地人的，不过也是韩剧都会出现的地方。超级下酒，口味超重，而且一定要配啤酒，凉凉的。哦，这也还蛮蛮有趣的，有点像是家里面的长辈的感觉，不太像客人，因为家里面长辈就会想，哎，我们很熟，没有关系啦，那种那种感觉。这是我目前最满意的。嗯，香蕉煎饼，呃，不是香蕉煎饼，海鲜煎饼真的是再加一点点这个，有点像黑胡椒猪肉的那个调味。如果你是在约会的话，一有一有位置就可以来这里，就可以好好的聊天抬杠。嘿、hey, ，我们刚刚吃完布藏马车，我只能说，我觉得吃起来还蛮满足的。然后我们刚点的那些菜结账起来是十二万九千的台币，所以算起来大概台币三千多块，我觉得还可以接受，因为它的氛围跟它的分量其实都算蛮大的，好像有点小贵。因为我们点鳗鱼，所以大家可以替子装鳗鱼的选项就可能就没有那么的贵，但我觉得体验上我觉得蛮有趣的。通常好像都是点一点点，然后配比较多的酒。哦，真的、哦、是相反。好、哦，我们是点很多的菜，然后配一点点的酒。啊，没用啊，没没用啊，但我吃的很饱，我觉得很满足。人家桌子上面的酒瓶有多少罐？我们刚刚只有三罐，然后我们的菜是人家的两倍、三倍，我们真的很没有用哎，怎么会这样？我们现在在宏大，然后想说来吃那个豆包鸡跟鱼饼，因为我刚开始想说我要吃，我要吃，我要吃，人家特别跑来宏大吃，而且我之前是大部分来韩国，其实来了好几次，我大概住宏大住了三次左右，所以对于这里非常的熟悉。宏大米达，路边吃我的豆包鸡，终于。我要吃一个这个，沾一下。我的玉冰终于来了，今天一直在想说一定要吃这个，我以为这个才是布站麻针，原来这个是路边摊，在这边吃要很小心，我很怕我等下被撞到之后，我的嘴巴就被擦烂了。沾这个豆包鸡的酱。我觉得这边比较没有那么辣，我在想我当初可能是吃隔壁间的。嗯，我觉得是组合最好。嗯，我是看炸物的，你刚刚还有点蔬菜饼，它这是一组的一个 set。花枝，嗯，我比较喜欢它的花枝哎、欸，是炸的。嗯嗯，我觉得炸物隔壁比较好吃。但是这个这一间比较好吃，不然味道比较厚实。第二间，有没有？哪里有个东西？哦，那，那辣口味的，嗯嗯，没有到很辣，还 OK。嗯，好烫。好舒服哦，冬天。<笑>